en uh, welkom op de sofa met Seca. Beste kijker en luisteraar, fijn dat je er ook bij bent. Vandaag uh, hebben we een uh, waanzinnig interessante verhaal, dat mm-hmm. ik uh, zelf ook uh, zeer uh, veel interesse in heb. We gaan het hebben over paranormale en uh, spirituele ervaringen van onze gasten Helene Nijssen. Helene heeft haar belevenis en haar ervaringen beschreven in het boek Dankzij Dorin. Helene, van harte welkom. Dankjewel, dankjewel. Is het Ellen of Helene of uh, wat mag ja, ik zeggen? Dat is een leuke vraag. Um, uh, ik was namelijk Ellen in Nederland, altijd. Maar mijn uh, doopnaam is Helene. En aangezien wij naar Frankrijk geëmigreerd zijn en alle Fransen me meteen Helene noemden, dacht ik, nou ja, neem maar weer Helene dan. Dat vind ik eigenlijk ook wel mooi. Ja, ja. voilà, kijk eens aan. Ja, um, ik zou zeggen voor uh, mensen die je niet zo kennen, zou je ja. eventjes willen voorstellen? Natuurlijk. Uh, nou, ik ben Helene of Ellen Nijssen. Ik ben geboren in Maastricht. Ik ben uh, getrouwd met Theo. Samen hebben we drie kinderen, Julie, Wouter en Daan. En in 2006 zijn wij vanuit Maastricht, per dier een keer eigenlijk, maar dat kenden niet zo heel veel mensen, naar... Uh, de lot naar Frankrijk, het zuidwesten van Frankrijk, geëmigreerd. En uh, valt het mee in Frankrijk? Nu wel. <laughs> niet te veel last van de betoging in Parijs? Nee, ik vind het eigenlijk ook wel knap. Ik denk, nou, ze doen het toch maar, hè? En dat vind ik eigenlijk wel knap. Dus uh, nee, wij hebben daar helemaal geen last van. Wij zitten in een kalm gedeelte, ja. ja. Frankrijk is een enorm groot land. Enorm ja. groot. En dat, dat valt mij iedere keer op als we van hieruit gaan. En we, gaan dan, hè, we zijn terug geweest eventjes in Nederland, België. En dan rijden we weer naar Frankrijk. Ik denk, wow, als je dat zo van Noord naar Zuid doorrijdt. Dan denk ik, wow, dit is toch een enorm land met nog enorm veel ruimte. Want dat is wel fijn. En hoe lang wonen jullie al daar? Dit is het 17e jaar. 17 jaar? Ja, wow. bijna 17 jaar. Ja. Ja. En de kinderen zijn groot geworden in Frankrijk. Ja, de kinderen waren, Julie was... Uh, 12? 13? Uh, nee, ze was 14. 14, oké. Okay. Zij was 14. Wouter was 12 en Daan was 9. Dus ze zijn alle drie daar naar uh, lycée geweest. En toen uh, de jongens zijn in Toulouse uh, gaan studeren en jullie in Cambridge. En um, onze Wouter heeft dan in Toulouse een master gedaan. En Daan die is naar Koefstein, Tirol, Oostenrijk gegaan om zijn master te doen. Maar ze zijn wel dus echt eigenlijk... Ja, ze is een beetje voor Frans, maar als Nederland tegen Frankrijk speelt, zijn ze nog altijd voor Nederland. <laughs> Belangrijk, belangrijk. belangrijk. Voilà. Vandaag komt u naar onze studio praten over ja. jouw boek Dankzij Dorin, ja. over de grens. En ik ja. moet wel eventjes zeggen, de papa Willy is er ook bij. Ja, ja fijn. heel fijn. Om ja. dit samen Mijn... te kunnen ja, is heel fijn. meemaken. Heel speciaal ook. Ja, Dankzij Dorin. Ik heb daar jouw boek gelezen. Um, Helene. Of ja. Helene. <laughs> ja. Ik vind het een waanzinnig waanzinnige mooi boek en Dank ook ja. zeer verrassend. Um, ja. Ja, ik zou zeggen, vertel eens, hoe is het idee ontstaan om boeken te schrijven en waarom? Ja, eigenlijk heb ik altijd al graag geschreven. Toen ik een klein meisje was, vond ik, uh, dan schreef ik op wat er gebeurd was. Of ik maakte een verhaaltje of zo, maar ik ben daarna, uh, ik ben talen gaan studeren, want ik ben een absolute talenfreak. En uh, dus dat heeft ook al met schrijven en communiceren te maken natuurlijk. Um, en dit boek, ja, waarom ben ik dat gaan schrijven? Eigenlijk omdat in Frankrijk, als ik over deze onderwerpen die in het boek aan de orde komen, als ik het daarover had, dat dan mensen zeiden tegen me van gasten van Ellen, schrijf dat toch op, Helene, schrijf dat toch op. Um, daar kunnen anderen iets aan hebben, daar kunnen ze proost uitputten of ze kunnen zien dat uh, je grenzen over kunt gaan op allerlei gebied. Ga dat opschrijven. En dat heeft nog een heel aantal jaar geduurd voordat ik de tijd vond en nam. Om dat ook te gaan doen. Ja. En, en de ja. tijd moest rijp zijn. En voilà, exact, ook, precies, Zo exact. De timing is everything. Exact. En, en uh, vaak denk je, oh, dan, dan ben je lichtelijk geërgerd dat je niet eerder bent begonnen. En op een gegeven moment, als het af is, op een bepaald moment denk je... Ja, zo moest het ook zijn. Dat moest nu zijn. Dat moest niet eerder zijn. Dus uh, ja. ja. Het verhaal moet rijpen. Ja. En het verhaal ja. moest eruit. Ja, moest eruit. eruit. Ja. Um, ja, ik zou zeggen, dankzij Doreen... Wie is Doreen? Doreen was mijn nichtje. En uh, zij was uh, één jaar ouder dan ik. En zij is zonder vader moeten opgroeien. En vandaar dat ze heel vaak bij uh, ons was. Dus ook bij mijn vader en mijn moeder. Hè, en en uh, mijn broertje en ik. Uh, en wij zijn echt als zusjes opgegroeid. En ik denk dat wij wel 
Ja, kloster waren dan menige zusje. Dat is met haar eigen zus. Wij zijn echt, we deelden alles met elkaar. We hadden nooit geheimen voor elkaar. En uh, zij is, uh, toen zij 34 uh, was, verongelukt. Buiten haar schuld. Maar goed, daar, daar koop je natuurlijk niks voor. En uh, ik was toen 33, een jaar jonger. En ja, die... die Eigenlijk verweet ik mezelf, we hadden zo'n mooi contact vroeger. Dat is een beetje verwaterd. Maar ja, je krijgt dan je eigen gezin, je, je ja. eigen, dat, dat groeit een beetje uit elkaar. En ik dacht telkens, oh, ik neem maar contact met haar op, ik ga weer bellen. Oh nee, wat doe ik het weekend? Dan wanneer volgende week, wanneer ze vakantie heb. En opeens gebeurt zoiets en dan kan dat niet meer. En ja. de, ik had het gevoel te laat te zijn daarmee. En... O, hoe is zij heen gegaan? Hoe? hoe was die accident? In Brabant. Uh, zij was verpleegster of vroeger. Zij was uh, operatiekamerassistente. En zij moest, uh, zij had de hele dag gewerkt. En uh, zij was net thuisgekomen. En toen ging uh, de telefoon en toen moest zij terug. Omdat de dienstdoende operatiekamerassistent na haar die dienst had. Daar konden ze uh, geen gehoor krijgen. Ze is gewoon niet komen opdagen. Die is ja. gewoon niet Het was een fout. Dus Doreen is moe weer in de auto gesprongen. Uh, terug naar het ziekenhuis en uh, is onderweg um, door een vrachtwagen die op haar kant van de weg zat met iemand die niet achter het stuur had mogen zitten. Die had nog helemaal niet uh, geschikt uh, uh, ja, permis, uh, het rijbewijs ervoor. Uh, die zat aan haar kant van de weg. Zij heeft aan het uh, stuur getrokken en is tegen een boom geknald en verongelukt. 34 en liet drie kleine kinderen na. Ja, dat was, ja. Het was dramatisch. Dramatisch. Ja, dat was heel erg. Ja, ja. En toen is het begonnen? En toen is het begonnen, want ik denk, omdat ik zo in gedachten dacht van, ja, waar ben je nu? Uh, hè, waarom dit? Had ik maar eerder contact met je uh, opgenomen. Nu is het te laat, voor mijn gevoel. En uh, toen heeft zij mij eigenlijk laten zien dat het niet te laat was. Dat je ook over de grens van de dood heen uh, contact met elkaar kunt hebben. En dat is uh, wat gebeurd is. En toen is er een aantal uh, nou ja, gebeurtenissen eigenlijk heeft zich voorgedaan. Waarin ze heeft laten zien, hé, hey, wacht even Helen, ik ben er nog. Ik ben niet meer lijfelijk aanwezig, maar ik ben er nog. Ja. Was het toen voor u iets dat je zegt, hoe kan dit nu? Want ze is er niet. Of dacht je, dit voelt oké okay voor mij, dit voelt als normaal voor mij? Nee, nee, aanvankelijk voelde dat niet als normaal. En aanvankelijk, de, de, de eerste dingen die gebeurden, daarvan had ik wel, die vond ik een beetje akelig zelfs. In alle eerlijkheid. En ook, oh, ik voelde zo sterk dat ze er was, maar ik vond het ook een beetje eng. Want ik dacht, ja, maar ze, dat kan toch niet dat ik dit voel? En zo heeft zich gewoon een aantal dingen voorgedaan waarvan je daarna zegt, ja, ja, het was zo en ik heb het gezien en ook anderen hebben het gezien. Gelukkig, want anders zou je soms denken van, Ellen, eh, kom op zeg. Maar, um, ja, onze, onze realistische of, 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 voilà, of ratio. Brein, brein kan dat niet eigenlijk nee, verklaren. Nee, dat, ja. nee. En je hebt altijd met zo'n gevoelens van, als ik dat zeg, mensen gaan me hekvelijk verklaren. Ja, zeggen, wat ja, is dat hier? Ja, ja, ja. Dan denk ik, oh, kom op zeg, ja. Ja, doe niet zo zweverig of zo. Ja. Dus ik ben wel heel blij dat de anderen vaak al bij waren. Maar het is absoluut zo dat als iets gebeurt, en eigenlijk weet je dat het gebeurt, dat even later neemt die ratio het over, en zelfs die ratio zegt tegen jezelf, Nah, toch kom, niet. Nee, toch niet. Het is maar een toeval. Ja, het is maar een toeval. Het of dat heb je niet echt gezien of echt gehoord. Of, ja, daarom uh, ja. wist ik eigenlijk wel na een aantal dingen... Ja, dat, dat kan niet meer toeval zijn. Nee, ja, voilà, voilà. dat kan niet meer toeval zijn. Nee, voilà. nee, nee, nee. We gaan niet te veel vertellen, want nee, de mensen moeten nee, een boek gaan absoluut. lezen. Maar misschien <laughs> toch nog een paar zaken. Mm-hmm. Um, bijvoorbeeld, uh, tel ik eens als uh, Doreen van zich wil laten horen, speelt een bepaald liedje op de radio. Ja. Ineens. Ja, ineens. Ja, ja dat, nou, dat hele... Ik zal één klein dingetje dan toch maar verklappen. En dat was eigenlijk toen ik uh, de dag nadat ik vernomen had dat ze gestorven was, ben ik gaan zwemmen in een hotel waar ik heel graag zwom. Um, op aanraden van Theo, mijn man, die zei, doe dan nog maar even, zet, verzet je gedachten maar even. En toen uh, hadden we het heel even van tevoren over de muziek die ik zou spelen voor haar als ik de uh, begrafenismis had moeten bepalen. En toen zei ik dus onder andere van... ja, ik zou spelen voor haar uh, All I Ask Of You... van Phantom of the Opera. 
En uh, ik zou spelen She van Charles Aznavour. En nou, eigenlijk zei ik dat tegen Theo. Daarna ga ik zwemmen, kom in het zwembad. Daar speelde altijd muziek. Het eerste nummer wat ik hoorde, vond ik helemaal alleen. Uh, het water in ging waar normaal anderen waren. Maar er was niemand. Het was ook zo van, dan kreeg je tijd om te verwerken. En ik speelde uh, Phantom of the Opera. Uh, en dan van uh, No More Talk of Darkness. Oh, dat is zo mooi. Dat is echt... Um, I'm here with you, beside you. Dat is zo mooi. En toen ik het water uitging, speelde She van de Rochelle als de voer. Dus eigenlijk twee keer. Ja. ja. Ik zie dat je tranen in je ogen hebt. Ja, ik kreeg ja. ook, uh, ook moeite. Maar dit is, het was eigenlijk zo... Ja. Ja, de zwembad is normaal gezien nooit leeg. leeg. Nee. Je zat er nee. alleen. Ja. Ja. Je had het net uh, gisteren over een liedje. En ja. ineens ja. begint een ja. liedje te ja. spelen. Ja. Ja. En dan nog eens de liedje dat ja. je wou. Ja. Uh, of ja. haar favoriet ja. liedje ja. ook. Precies. Ja, en toen dacht je... Ja, uh, am I going crazy? What is this? <laughs> ja, ja, want alleen als je natuurlijk heel, uh, heel rationeel dan weer uh, te werk gaat... Dan denk je van... Ja, hé, hey, hoe kan... Zij bepalen wat hier in het hotel gespeeld wordt. Weet je, dat is, maar zo moet je helemaal niet meer gaan denken, want dan beperk je jezelf en dan ga je die grens niet over die, eigenlijk die grens die we onszelf stellen. Wij zijn degene die ons beperken in ons denken en in ons doen en laten vaak. En dat hoeft niet, want blijf maar open-minded voor van alles en nog wat kan, wat kan gebeuren. Niet alleen op spiritueel, maar ook op ander gebied, uiteraard. Ja. Ja. En dat liedje is teruggekomen uh, op specifieke momenten, ja. wat dat al dan niet met de rin te ja, maken gaat, ja, maar ja. toch iets. Hè? Ja, exact. Ja. Ja. Mm-hmm. Zo ook bij de geboorte van... Uh, kijk, ik, we hadden al Julie en Wouter um, en toen verongelukte uh, de rin. En bij de geboorte van onze derde, na de geboorte die heel anders verliep dan de eerste twee, die heel moeilijk waren. Thuis wel eens waren, maar toch heel moeilijk. De derde was veel makkelijker. En uh, dan had ik ook een beetje mijn, uh, ja, de hulp van haar ingeroepen van als het kan, hè, dan, dan help me een beetje. En toen, dat, uh, toen Daan er was, toen speelde meteen weer uh, All I Ask of You van Phantom of the Opera. Ja, ja. hij woonde out of blue op de radio. Ja, op de ja. radio die al dus de hele de... avond aanstond. En, en dat je absoluut niet kunt manipuleren. Nee, 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 ja. nee, nee, ja. nee, ook wel zoiets hè. Ja. Ik kan niet bepalen wat op die radio uh, speelt ja. hè. En dan in één keer is het al, ja, dat, ja, dat zijn al... Uh, en toen had je het, oké, okay, ja. zij is, zij is, is hier zij bij mij. mij. Precies, ja. zij heeft ja. mij geholpen. En Want jullie dachten ook dat dat dochter was? Dat Vandaan? Het? Klopt dat? Ja, ik, dat het een dochter zou zijn. Zo worden, ja. Uh, of, uh... ja. Ja en nee. Uh, ik had um, eigenlijk... Ik dacht aanvankelijk, misschien is het wel een meisje, maar... Ik heb toch daarna even... Want ik wist bij de eerste twee niet mm-hmm. of een dochter of uh, uh, zoon zou worden. Bij de derde, bij de gynaecoloog, zei ja, ik heb het gezien. Ik zeg, ja, dan zeg het. Maar toen wist ik dat het uh, een jongetje okay. was. Maar ik heb wel gevraagd aan Druin of ze eventueel in hem terug wilde komen. <laughs> zo, zo. Dus of je dus, weet ik niet, maar ik heb het wel gevraagd. <laughs> ja, ja. Voilà, zo is het. Hè? Ja, ja. En zo zijn er nog een aantal zaken um, gebeurd ja. Uh, ja. waarin ja. dat ze... Dat terug bewees dat ze er nog was. Ja. En dat ze misschien ook in haar nieuwe bestaan mm-hmm. nog niet helemaal klaar was om te vertrekken. Ja, weet je, dus natuurlijk ook, ik, wij denken altijd wat erg voor de achterblijvers. En die moeten dat maar allemaal verwerken. Maar ik ben ervan overtuigd dat iemand die zo abrupt uit het leven weggerukt wordt, daar ook weer een weg te gaan heeft, maar dat ook moet verwerken. In één keer, pats, boem, laat jij je man en drie kleine kinderen achter. En dat moet je ook verwerken. Ik denk dat zij dat ook heeft moeten doen. En daarom is het ook, volgens mij, en misschien anderen die er nog veel meer van weten dan ik, um, als je iemand om hulp vraagt, ik vraag altijd, als het kan, en hè, als, als je het wil doen, als je het kunt doen voor me, want zij hebben daar ook wel een weg af te leggen, en we moeten hun niet, hen niet te zeer hier houden, want dat willen we ook vaak vasthouden. Maar zij moeten ook wel verder. Hmm. En dus, dus je praat ook in je gedachten met haar? Of, soms, of, ja. ja, soms. Ja. Kijk, dat, is wel, dat, dat wordt op een gegeven moment ook wel wat minder. En dat is ook goed, net omdat mm-hmm. ze ook weer een andere weg moeten gaan. Maar soms wel. Van Drien, uh, nou, help me even hier. Kijk, uh, de eerste keer hier uh, over zo'n boek op deze manier vertellen. Nou, misschien kun je een klein beetje helpen. 
En, uh, <laughs> misschien doet ze dat wel. Dat zou ja. wel fijn zijn. Ja. Ja. Ik heb zo'n beetje gevoel dat ze een klein beetje aanwezig is. Ja? Jij ook? Of? Ja, ik, uh, ik, ik, ik denk wel dat dat zij, ja, dat, het is ook haar verhaal deels natuurlijk, eh, dat ik naar buiten heb gebracht. En het, is, het, is ook, het is natuurlijk niet alleen spiritualiteit, het boek gaat over meer dan dat. Eh, uh, het, het, het gaat met name ook over de grens. Ik denk dat zij mij een, een grens heeft laten zien die ik over ben gegaan, dat is die tussen leven en dood. Um, maar dankzij haar heb ik ook die grens eigenlijk over durven gaan van, uh, ja, van, van, van de immigratie, de, de grens van landen. Ja. Maar ik praat ook over de grens vroeger en nu. Wanneer heb je het over je leven vroeger? Wanneer heb je het over je leven nu? Het zijn allemaal grenzen die je eigenlijk overgaat. Maar dankzij haar ben ik die grens wel meer gaan bekijken, meer op gaan letten. En, op... en begrijpen. En begrijpen. Ja, dat en dat, dat de grens niet altijd een grens is. Dus, exact. Het is voilà. een stap of trap, hè? Die grens doen we zelf. Ja. Die, die, ja. die, die, die maken we zelf. Ja. Nu die grens tussen twee landen uiteraard. Dat is een fysieke grens. Maar een grens... We begrenzen ons vaak. En dat is helemaal niet nodig. We kunnen heel veel meer grenzen over dan, ja. we, dan we denken. Als ja. we maar durven hebben. Ik zou zeggen, we komen zo dadelijk terug op je uh, immigratie. Oh ja, helemaal goed. Helemaal goed. Ik ben ook geëmigreerd. Ja, dus ja, ja, ja absoluut. Hebben, ja, we hebben ja. zo meer gezamenlijke ja. punten. Ja. Maar ik wil het ook nog eventjes hebben over dromen. Ja, oh ja. En um, uit persoonlijke ervaring um, heb ik een aantal zaken ook meegemaakt dat ik mm-hmm. zelf absoluut niet kon verklaren. Mm-hmm. En met mijn rationele hersenen mm-hmm. had ik zoiets van, zeker, dat is maar een toeval, dat mm-hmm. is maar iets. Mm-hmm. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, um, ik was aan het studeren. In die periode, toen ik aan het studeren, mm-hmm. vier jaar aan de mm-hmm. universiteit, mm-hmm. had ik heel veel zaken die me overkwamen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, ik droom dat ik aan het studeren ben voor examen van morgen. Mm-hmm. En ik kijk ik mijn werkboek en ik zie een aantal ja, informatie of vragen of mm-hmm. antwoorden uitgehomd. Mm-hmm. En de andere niets. Mm-hmm. En ja, dan sta ik op en zeg, ah, ik ga dat nog even te goed nakijken, want ja. stel je voor dat dat zo op examen ja, komt, ja, ja. ik moet ja, dat wel ja, weten. Ja, ja, ja. Dus ik Bekijk dat allemaal. Ja. En natuurlijk hoe groot is de kans dat dan net die pagina hè, op examen kwam. En ja, het kwam. Dus alle vragen van de pagina kwamen. En die uitgegomde stukken kon ik niet beantwoorden. Ja. <laughs> Ook al heb ik ze nog eens nagekeken ja, ja, ja. daarvoor. Ja, maar hoe typisch is dat? Van, hmm, oké. Okay. Ja, het is eigenlijk een voorspellende droom die je dan hebt. En ja, in mij, ik ben zo rationeel mm-hmm. in mijn, Ik zeg, mm-hmm. ik sta met vier voeten op de grond. Dat kan mm-hmm. niet. Ik, ik heb het ook weggewijfd. Mm-hmm. Dus okay, mm-hmm. Coincidence, mm-hmm. misschien ben ik overbelast. Mm-hmm. Mm-hmm. De andere keer heb ik uh, gedroomd over cijfers van de lotto. Ja? Hoe gek is dit? Ah, oh. <laughs> en ik speel nooit lotto. Ja. Ik heb het ook doen dan. Wel ja, en ik heb het verteld in mijn studentenkring. Ja, ja ik heb dat. En wij ja. hebben cijfers opgeschreven. Ja. We gingen allemaal spelen. Oh ja, oh toch. Door ja. omstandigheden ja. is het ja. niet gebeurd. Oh. Maar we hadden het wel opgeschreven. En, en het is een uitgekomen. Nee! Ja, het is een uitgekomen. Oh. En ik was natuurlijk woedend. Ja, ja ik had het moeten oh. spelen. En de rest ook alleen. Maar achteraf gezien denk ik dat dat ook iets is in de universe. Die zegt: nee, um, mm-mm. want. Wie weet, hadden we toen veel geld ja, ja, gekregen, precies, had je... was onze leven anders ja, gegaan. Ja, absoluut. Dat is zeker zo. Kijk, het feit dat je ze, dat je ze doorkrijgt, maar er niets mee doet, is, is, is ook, ook een de teken. bedoeling geweest. Ja. Want anders dan was je misschien wel multimiljonair geweest nu. Ik en eigenlijk mijn leven verpest heel, op je leeftijd. En een heel ander leven gehad, ja. ja, ja. En, maar het is wel een voorspellende droom, dat is zeker zo. Ja, en zo zijn was... er een aantal. Maar je hebt ook zo'n droom gehad waarin dat je met Doreen contact had, hè? Ja. Ja, ja. Dat zou ik toch graag hebben dat je aan ons kijkt. En ja, toch? Als je vertelt, want dat vond ik zo'n mooie, mooie... Ja, dan... ik, ik heb er geweend toen ik ja? dat gelezen heb. Ja. Ja. ja, dat was eigenlijk... Dat, dat is, ik zeg iedere keer, dat is was een reeks gebeurtenissen. En dit was de meest voorname daarin. Maar ook een beetje de afsluitende. Tot aan de geboorte van Daan. Dat kwam weer later. Maar in die, na die droom, tot aan de geboorte van Daan was er minder contact. Het was ook niet nodig. Want in die droom heb ik kunnen zien, een lucide droom, heb ik kunnen zien dat het goed met haar ging. En dat vond ik fantastisch, want nog steeds, daarvoor, eigenlijk voor die droom, had ik haar nog niet gezien, gevoeld, gemerkt, op allerlei manieren, hè, door onder andere muziek, maar niet gezien. En zij was verongelukt en um, goed, verminkt natuurlijk. 
Uh, en toen ik haar in die droom zag en ik kon bewust kiezen. Ik, ik, ik zag haar zitten in een kamer waar ik naartoe ging, de slaapkamer waar we altijd samen waren. Terwijl ik de trap op ging en ik zag haar en ik kon kiezen. Ik durf, eigenlijk durf ik niet door te gaan. Maar ik kon kiezen en ik ben doorgegaan. En ik ben zo blij achteraf dat ik dat gedaan heb. Want daar zat ze en ze was volledig perfect. Heel licht. Heel, geen huid, geen lijf, geen, geen lichaam. Maar allemaal lichtbubbels. Allemaal je, lichtbubbelsjes. Ja. Het waren echt allemaal uh, gele lichtgevende bolletjes. Wit licht geel. En samen vormden ze gewoon een perfect... Uh, Silhouet of... Uh, voilà. Een, ja. een, een, mm-hmm. Doreen. Een soort heel, wezen, ja. Ja, heel mooi, heel, heel, heel sereen. En ik kon zittend tegenover haar alle vragen stellen die ik wilde stellen. En die vragen die je stelde, moest je niet uitspreken? Dat was nee, dat was geen gedachte, nee, voor, exact, gesprek, ja, zo, telepathie. Ja, ja, dat was, ja telepathie. Ik, ik, ik gebruikte mijn stembanden niet en, en toch kreeg je gewoon alle informatie, kon je geven en kreeg je terug. En... Uh, was ook echt precies zoals zij mij die informatie zou geven. Dat is bepaalde zoals jij ze kende. Zo, ja, exact. Mm-hmm. Zoals ik haar kende, echt precies. En op het laatste zei ik tegen haar van, ik kan je natuurlijk niet aanraken. En toen zei ze, waarom niet? En toen wilde ik zeggen, omdat je... Om, omdat je um, ik wilde niet zeggen, ja, omdat, omdat je, je dood, dood bent. bent. Ja. En dus ik zat een beetje te stuntelen, dus ik vermeed dat, omdat je, omdat je... En toen zei ze, nee, voel maar. En toen kon ik voelen. En toen voelde ik inderdaad een energie. Uh, een, 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 ik voelde een tinteling, maar geen huid, geen lijf. Ja. Maar ik voelde al wel. En had je daar ook een gevoel bij? Van, ja, van v- fijn. Fijn gevoel. Ja. Het gaat goed. Het gaat go- ik zag okay. ook, ze zag er zo mooi uit. Ja. Gewoon helemaal gaaf weer. Ze was ook mooi. En da- dat heeft me ook de rust gegeven om niet meer uit te stralen, denk ik. Uh, hoe gaat het met je? Waar ben je? Uh, ik ja. zag hoe, hoe goed het met haar ging. Ja. En, en zij, zij had ook nog onafgewerkte zaken op aarde. Want op een bepaald moment kom, kwam haar moeder de trap op. Exact. En zij had een moeilijke relatie met haar mama. Zij had een moeilijke relatie met haar mama door uh, allerlei redenen natuurlijk. Hè, die uh, enigszins in het boek uh, uh, genoemd zijn... Um, ja, zij, eigenlijk was in de relatie was meer zij de volwassene en haar moeder het kind. Maar dat had oorzaken. En het, het eigenlijk was heel mooi om te zien dat toen mijn tante de trap omhoog kwam op precies dezelfde plaats waar ik was blijven stilstaan toen ik Doreen zag en dacht van, moet ik daar naartoe of moet ik er niet naartoe? En de keuze nam om door te gaan, stopte mijn tante en nam de keuze, maakte de beslissing om terug te draaien. Zij draaide weg. En liep de trap weer af. Zij wilde die confrontatie op dat moment in ieder geval niet aangaan. En toen begon Doreen te huilen. Maar ze had gehoopt waarschijnlijk op dat, dat afsluiting of, afslu- of, ja. of gereniging of ja, vergiffenis. Of, of ja, of whatever. Ja. ja, op een of andere manier dat, dat contact. En toen begon ze ook echt te vervagen. Voor mijn ogen werd echt alles een beetje paarsig licht kwam er. En, en die bolletjes werden minder dicht. De dichtheid werd minder en het, het, het werd echt, het vervaagde. En ik hoorde haar stem geluid toen wel huilen. En als het, alsof iemand door een lange gang naar achter getrokken wordt, hoorde ik dat stemgeluid weggaan. En toen heb ik er eigenlijk voordat ze helemaal verdwenen was, vastgehouden. Ik zeg van, Doreen, Doreen, ga niet huilen van ons weg. We houden alleen maar heel veel van je allemaal. En toen... Dat was kennelijk goed genoeg om dat verdriet waar ze mee wegging, om dat te stoppen. En het was zo rustig en stil en het was voorbij. En toen, boem, schrok ik wakker in mijn bed. En toen voelde ik me helemaal heerlijk. Ja. En ja. wat dacht je toen? Is dit nu echt een droom? Of was het voor u echt, dit is echt? Toen, nee, dat voelde wel echt. Ja, dat voelde wel echt. Dat voelde wel echt dat ik dacht van... Ik, heb er, ik voelde me ook, en ik, dat beschrijf ik trouwens ook in mijn boek, uh, dat, uh, daar heb ik daarna met mensen over gepraat die meer weten op dat gebied dan ik. En die zeiden, het hoort erbij, dat fijne gevoel. Je, ik werd wakker, ik had me nog nooit zo goed in bed gevoeld, idioot. <laughs> maar weet je, de perfecte temperatuur, de be- ik lag zo lekker in mijn bed. En, uh, ja, dat is Een kennelijk het, van, uh, wat kennelijk de, daarna ja. gebeurt. Ja. Ja. En uh, ja, dus dat is uh, een mooie afsluiting van die reeks uh, geweest waarin ze me liet zien 
hé, hey, ho, 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 Helen, ik ben er nog, hè? Ja. Pas op. Ja. 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 En, ja. en uh, ja, zo uh, is Doreen ook voor altijd leven blijven leven in jouw boek. Ah, dat ja. is ook een legacy ja. voor haar. Ja. En, uh, ja. en zo zijn er ook een aantal andere ja, zaken, onnoemelijk veel, zou ik zeggen. <laughs> Je kunt ze ook niet allemaal ja. vertellen. Ja. Ja. Um, maar het gaat ook verder. Het gaat ook, het, veel. Uh, ook over jou. Mm-hmm. Mm-hmm. En, uh, ik vond jouw verhaal, want op dat je terug naar Frankrijk keerde, maar mm-hmm. mm. dat het eigenlijk ook vandaan komt, ook al wist je het niet daarvoor. Hè? Exact, exact, ja. exact. Misschien heel <laughs> kort iets zeggen. Want het ja. gaat ook iets verbonden met de twee tanden dat je mist. Ja. Oh ja, ja. ja, dat gaat allemaal heel ver. Hè? Ik kan niet te, niet te veel <laughs> vertellen, maar dat vind, dat vind ik nog net iets ja. interessant om te vertellen tegen onze kijkers ja. en luisteraars. Ja. Ja. ja, dat klopt. Ik... Uh, Um, ik, uh, nou dat Frankrijk, het, het, moet ik zeggen, het idee om naar Frankrijk te gaan, dat kwam meer uit van mijn man. En op een of andere manier had ik er een beetje um, mijn bedenkingen bij, laat ik het zo zeggen. Uh, en ik, ik, ik heb Engels en Spaans gestudeerd, dus ik dacht, nou, dan ga ik liever naar Engeland of liever naar Spanje. Maar hij, ja, nee, ik wil graag naar Frankrijk en... Uh, Spreek in ieder geval, de, ja, Engels spreekt ook, maar we gingen ook voor het klimaat. Dus hij uh, zei, nou, dat is in ieder geval een stuk beter klimaat dan Engeland. Uh, fijn. Maar ik had daar een beetje weerstand tegen. Uh, toch gedaan. Meer vanwege het feit dat ik dacht van kom op Helene zeg. Uh, je bent Sagittaire, hè? boogschutter, ja. vrijheidslievend. Ja. Uh, zou je dat niet durven? Het was meer zo dat idee van kom stel je niet aan, kom zet die stap. En uh, bon, die heb ik dus uh, gezet. En daarna um, kwam ik erachter dat um, in gesprek met iemand die echt... Heel paranormaal begaafd. En ook aan Maya helder zien. Ja, helder zien. Ja, uh, die zei, ja, 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 het zal wel dat jij niet naar Frankrijk wilde gaan, want uh, je hebt er een aantal niet zo leuke levens geleid. Een aantal levens, een dus aantal, meer waard, ja. ja okay. voilà, meerdere in Frankrijk die allemaal niet zo leuk waren. En uh, jij moest gewoon terug naar Frankrijk gaan om, uh, om te zien dat het ook anders kan. En dus laten we hopen dat het dit keer inderdaad een... Uh, <laughs> Een mooi einde kent. Ja. ja. En ja. dat had ook te maken met mijn tanden, inderdaad. Ja. En ja. mogen we dan zeggen wat dat de juiste was? Dat mag, ja, dat mag groot. Nou, een van die levens um, zijn, uh, als, werd ik beschouwd als een, uh, ja, als een heks. En, um, dat uh, eigenlijk in het gewoon leven is iemand die helderziend is. Exact. In wat, die periode was dat. Voilà. Dan... Wat, wat, ja? ze zei, wat zijn heksen? Heksen waren vaak natuurlijk vrouwen die heel zelfstandig waren. Die uh, in de natuur vaak leefde, maar ook met uh, natuur, uh, laten we zeggen, met kruiden werkte. Die mensen genazen, die hielpen. Vaak ook vroedvrouwen al in die tijd waren. Maar die bedreigend werden ervaren, want ze waren natuurlijk onafhankelijk. En, ja. onafhankelijk... en waarschijnlijk ook zeer uh, behaafd. Voilà. En, uh, ja. en onafhankelijke, intelligente vrouwen. Dat is ja. nog steeds <laughs> niet zo gemakkelijk. Nog steeds niet goed. <laughs> nee, dat is nog steeds niet gemakkelijk. Um, goed, die uh, werden toen uh, vaak als heks uh, beschouwd. Ja. En daar hadden ze natuurlijk allerlei middelen voor om dat zogenaamd te bewijzen. En ik ben toen in dat leven als heks mishandeld. Hebben ze mijn tanden uit mijn kaak geslagen. En ik heb in later levens nooit meer al mijn tanden teruggekregen. Dus er ontbreken twee tanden. Dat ziet niemand gelukkig, maar het is dus wel zo. Ja. Dus als herinnering aan dat leven eigenlijk. Ja. Ja. En dus op een bepaald moment is er een helderziende die zegt: Je ontbreekt twee tanden, die kan dat niet weten eigenlijk. Meerdere, meerdere ja. helderziende hebben wij dat die dat niet kan weten, want jij zou dat ook niet zien, nee. hoop ik. Nee. <laughs> ik heb trouwens mooi tanden. Oh, dank je vriendelijk. <laughs> nee, maar nee, dat zie je niet met je normale ogen. Hè. Ja, dat, dat, ja. uh, dat zie je op een andere manier. En meerdere hebben mij dat verteld. En van ja, ja, je mist twee uh, tanden in je kaak. Uh, uh, huh? Hoe kan iemand dat zeggen? Hoe weet iemand dat? Vaak zelfs in situaties waarin ik in het vrijwel donker zat, wat ook in het boek beschreven wordt. En ja, dat is kennelijk een herinnering aan, uh, ja. aan dat leven toen. Ja, kijk eens. Ja. Zoveel, zoveel uh, zaken dat we nog over moeten kunnen praten. Ja, ja. Ik denk dat ik je voor het tweede gedeelte van het interview <laughs> moet uitnodigen. Avec plezier. Ja, voilà. Um, ja. ja, we zijn er bijna op het einde van onze, oh. onze uh, podcast. Ja. Uh, wij zijn gebonden aan onze 30 ja. minuten. Maar ja. um, 
Ik zou zeggen, jouw boek is een prachtig boek geworden. Het gaat Dank over je. spiritualiteit, over immigratie, over grenzen verlengen. Hè? Ja, ja. Heb je allemaal gedaan. Ja, en, uh, ja. Het verhaal dat jij moest vertellen, die moest eruit, is ook precies, neergepend. Precies. Hè? Ik kan alleen maar aan onze kijkers en uh, luisteraars zeggen, een boek is prachtig, zeker lezen. Ik heb er Dank veel u. van geleerd. Dank u. <laughs> um, ik zou zeggen, um, is er iets dat je zo als boodschap wil meegeven... Um, en als afsluiter van deze interview. En als afsluiter. Um, uh, ik denk als boodschap is meer van... Wees niet bang grenzen te verleggen. En met grenzen verleggen bedoel ik echt niet... Oh, nu moet ik gaan immigreren. Het kan een heel klein gebiedje zijn. Hè? Doe eens wat anders dan wat je altijd gedaan hebt. Durf eens wat anders te zien. Um, dus durf je grenzen te verleggen. En vooral blijf open-minded ten opzichte van... Anderen, anders denkende, anders voelende, anders uh, respect, denk ik, is het sleutelwoord. Respecteer de ander. En misschien kun je wel eens wat opsteken van een ander. En, en beperk jezelf niet te veel als je dat niet wilt. Want uiteraard, uh, vrijheid, blijheid. Hè? Maar als je je niet wilt beperken, laat je dan ook niet te zeer beperken. En wees niet bang grenzen te verleggen, want je kunt meer uh, aan dan je misschien wel denkt. En dat heb ik denk ik, heel veel ervaren. Ook op immigratiegebied. Dat mensen zeiden, dat had ik nooit kunnen doen, alles achterlaten. En denk ik, waarom niet? Waarom niet? Dat weet je toch niet, want je hebt het nooit geprobeerd. Dus uh, wie niet waagt, wie niet wint. Dat is natuurlijk ook een mooie spreekwoord. Hè? Dus ik denk, ja, blijf vooral open-minded. Houd respect voor iedereen, maar ook voor jezelf. En uh, beperk, je niet te zelf, uh, beperk jezelf niet te veel als je dat niet wilt. Ja. Ik zou het ook niet mooier kunnen zeggen. Ja, voilà. dank u, dank u. Voilà, bedankt voor uw komst vandaag. Ja, dat is heel uh, graag gedaan. Ik vond het heel leuk hier te zijn. Ja, voilà. ja, wat, ja. En uh, Dorien, bedankt dat je hier ook uh, was vandaag. Ja, dat is heel mooi. Ja, merci. Voilà. Voor al onze kijkers en luisteraars, uh, alle podcasts op de Sofa met Zeka kan u bekijken op de Boekencafé. En uiteraard op onze YouTube-kanaal um, uh, op de Sofa met Zeka van Boekencafé. We gaan het hier afsluiten. Uh, Helene Nijsens en uh, Seca Dobrich via Checking Out.